If you'd like to watch this program in your preferred language, click the closed captions icon. And if you enjoy this program, like the video, share it with your friends, and comment how you've been blessed by this episode. அன்புக்குரிய மகள் மகளே மகன் மகளே பெரியவர்களே நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே தங்களா எல்லாரும் சேமமாக சௌக்கியமாக சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா அது சீக்கிரமாக வரப்போகும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காலம் தாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அதனால் உங்கள் தேவனை சந்திக்க ஆயத்தப்படுங்கள் வணக்கம் ஜெரிமி வணக்கம் அங்கிள் முப்பது வருஷத்துக்கு பிறகு நம்முடைய ஐசில் பலன் குறைய ஆரம்பிக்கும் முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் முப்பது வயசு வரைக்கும் தான் நல்லா சூப்பர் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேனை நீ பார்த்தனா முப்பது முப்பத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே அவங்க ரிட்டையர் ஆயிடுவாங்க ஏன்னா அதான் அவங்களுடைய பீக் ஸ்ட்ரென்த்துடைய பீக் ஆமாங்க இப்போது தோல்வி அடைஞ்சு ரிட்டையர் ஆகிறது கௌரவமா அல்லது நல்ல வெற்றியின் உச்சத்தில் இருக்கும் போது ரிட்டையர் ஆகுது கௌரவமா வெற்றியின் உச்சத்தில் இருக்கும் போது இப்போ விராட் கோலி என்ன முடிவெடுத்தாரு சரி நம்ம கப்ப ஜெயிச்சுட்டோம் இதோட கௌரவத்தோட நம்ம வந்து ரிட்டையர் சரியான முடிவா இல்லையா சரியான முடிவு சூப்பரான முடிவு எடுத்திருக்காரு அவருக்கு வயசாச்சு வேற என்ன ஆமா நல்ல வெற்றியின் உச்சி இந்த நேரத்தில் ரிட்டையர் ஆகணும் அப்ப கடைசி வரைக்கும் நீ விராட் கோலி பத்தி என்ன நினைப்பேன் கப்ப தூக்கிட்டா இருப்பா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பதினேழு வருஷம் கழிச்சு டி டுவெண்டி கப்ப தூக்கிட்டாங்க அடுத்த டி டுவெண்டில தோத்துட்டா அது வரை ரிட்டையர் என்ன சொல்லுவாங்க இத்தனை வருஷம் விளையாண்டு என்ன புண்ணியம் ஒரு கப்பு கூட ஜெயிக்கல அதான் சோ அதனால இந்த முப்பத்தி மூணு வயசு தான் மேக்சிமம் நல்ல ஸ்ட்ரென்த் இருக்கிறது முப்பத்தி மூணுக்கு பிறகு பார்த்தா சரன்னு குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ அவங்களுடைய வேகம் அந்த ஒரு ஈர்ப்பு தன்மை எல்லாம் அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்புறம் ஃபார்ட்டி இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் ஃபிஃப்டி இன்னும் கொஞ்சம் குறையும் ஆறு ஆதி நாட்கள்லாம் ஐம்பது வயசு தான் ரிட்டைர் பண்ணிடுச்சு பொதுவான வேலைகள் ஓகே ஐம்பத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் ஐஸ் நாட்கள் கூட்டினால அறுபத்தி அஞ்சு அறுபத்தி ரெண்டுன்னு ஐம்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ரெண்டு அப்புறம் அறுபத்தி அஞ்சுன்னு இப்படி கூட்டி இருக்காங்க ஆனா ஸ்டார்டிங்ல எல்லாம் பிப்டி ஃபைவ் தான் என்ன வேதாத்தில் பார்த்தா ஆசாரியர்கள் போய் பணி செய்யறாங்கல்ல தேவன் கொடுத்த விதி வந்து ஐம்பது வயசு ஐம்பது வயசு பிறகு அவங்க ரிட்டை அப்படின்னு அப்ப நாற்பது ஐம்பது இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி குறையும் படிப்படியாக குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நம்மளுடைய பாடிக்கே அப்படி இருக்குது அப்போ இயற்கையில் உண்டான சரீரத்துக்கு அப்படின்னா செயற்கையில் உண்டாகிறது அது வந்து இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்கு ஆ ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்டூடியோவில் இருக்கிற எல்லா பொருள் மேக்சிமம் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டா இருபது வருஷம் இந்த மேலே பாரு அண்ணா வந்து பாரு லைட்டு தெரியுதா ஆமாம் அதுக்கு என்ன வயசு தெரியுமா தெரியாது அங்கு இருபத்தி நாலு வயசு என்னோட சூப்பர் சீனியரா இருக்கு ஸ்டுடியோ இந்த ஸ்டுடியோ வந்து ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு கட்டு மோளுது ஸ்தாபிக்க மோளுது வாங்கின லைட் இது ஓகே இது ரெண்டு தான் இன்னும் அப்படியே இருக்குது ஆனால் அது பார்த்தனா அப்படியே மங்கிக்கிட்டே இருக்குதா ஆமாங்க குறையுது ஆயுஷ் காலம் அப்புறம் அதே மாதிரி இருக்கிற நம்ம அந்த உபகார கேமராக்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு பத்து வயசு பத்து வருஷம் ஆச்சு ஓகே அப்போ அது ஒன்று நான் குறையுது நம்முடைய சிஸ்டமே அதாவது ஒரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்யறது வேற இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா 
அதனுடைய பாகங்கள்லாம் கொஞ்சம் வீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப இந்த சர்வர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரன் ஆகுது அப்ப அதோட வேகம் குறைய ஆரம்பிக்குது உடனே பழுதாக ஆரம்பிக்கும் அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணா வருஷத்துக்கு கூட மாத்தணும் ஆமா சர்வரை இப்ப நம்ம வருஷத்துக்கு கூட மாத்த முடியல ஆமா அது தெய்வ கருவியெல்லாம் தயவால ஓடுது ஆனா அப்பப்ப இந்த மாதிரி பக்க படிச்சிடும் இப்படிதான் நேற்று ஆயிடுச்சு ஓகே என்ன பா செய்யறது கத்தர் வந்து மக்களோட இருதயத்தையும் அவங்க ஜபத்தினாலும் அவங்க கொடுத்து காட்சி சொன்ன இந்த மாதிரி பிள்ளைங்களுக்கு வச்ச ஸ்கூல் பீஸ் ஸ்கூல் பீஸ் கத்தர் கொடுக்க சொன்னாருன்னு எங்க அம்மா அந்த மாதிரி பண்ணாங்க தெரியுமா அப்படிங்களா ஆமா அவங்க குறி கூட சேர்த்துச்ச சேமிப்பு அதை ரகசியமா வச்சிருந்துருக்கலாம் எங்கிட்ட வாய் தவறி சொல்லிட்டாங்க ஓகே நீ அப்பப்ப குடுக்கற காசு எல்லாம் நான் சேர்த்து வச்சிருக்கேன்ப்பா அப்படின்னு என்ன ஒரு நாலஞ்சு வருஷமா ஒன்னும் கொடுக்கணும் ஏழு எட்டு வருஷம் ஓகே அப்பப்ப அவங்களுக்கு கிடைக்கிற கை காசு எல்லாம் நம்ம கொடுப்போம்ல ஆமா அது வந்து வயிற்று கட்டி வாய் கட்டி சரி ஏதாவது எதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணோம் பிற்பாடு அவங்களுக்கு நம்ம திருப்பி கொடுத்தோம் நினைச்சு சேர்த்து வச்சிருந்துருக்காங்க அவங்க வாய் திறக்காம இருந்தா அவங்க சாகரத்துக்கு முன்பதாக சொல்லிருப்பாங்க இப்ப போன வருஷம் நம்ம கைக்கு அந்த பணம் வந்திருக்கோம் ஆனா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சும்மா வாயில இருந்து ஒளிரிட்டாங்க அப்பதான் நம்ம வந்து அந்த கட்டட கட்டுவதற்கு நிதி திரட்டுறோம் ஓகே அப்ப நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னேன் சரி அம்மா ஊழியத்துல உங்களுடைய பங்கு என்னன்னு கேட்டேன் சரி அந்த சேமிப்பு இருக்குல்ல யாருக்குன்னு கேட்டேன் உனக்கு தாண்டான்னு சொன்னாங்க எனக்கு தானே அந்த படத்தை கொடுங்கன்னு சொன்னேன் ஒரு அஞ்சா அஞ்சு அஞ்சா பத்து லட்சம் இருந்துச்சு ஓகே எனக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நான் கொடுத்தது அப்புறம் மற்ற பிள்ளைங்க எல்லாம் கொடுத்தது அப்புறம் அவங்களுக்கு வாங்கியாவது யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா வயிற்று கட்டி வாய் கட்டி சரியும் சாப்பிட மாட்டாங்க ஒத்தால தானே இருக்கிறாங்க அப்ப கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க நான் சொன்ன உங்க கையாலேயே அந்த பில்டிங் ஃபண்ட்ல நீங்களே கொடுத்துருங்கன்னு சொன்னேன் இப்படிதான் செய்யறோம் நம்ம என்ன சோ இப்ப இந்த எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு தான் ஏதாவது பண்ணணும் வர காணிக்க வந்து இப்போ நம்முடைய அன்றாட செலவுக்கே சரியா இருக்குது ஆமா பில்டிங்கும் வந்து பூர்த்தியாக்க முடியுமா அதுவும் நிக்கிது இப்ப இதுவா அதுவான் பார்த்தா எதை எதை பாக்குறது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்டா தான் தெரியுது அது போக வந்து இன்னொன்னு வந்து சிட்டில இப்ப வெளிவக்கம் வந்து சிட்டி இப்ப காரோடைய வந்து அவுட்டர் ஆச்சு ஆமா சரியான இன்டர்நெட் வசதியும் அந்த அளவுக்கு அதுவும் இல்லை ஆமாங்க இப்பதான் டெவலப் ஆயிட்டு வருது ஆஹ் இப்போ இந்த இன்டர்நெட் கம்பெனி கைய காலெல்லாம் பிடிச்சு கெஞ்சோண்டேதான் இருக்குது ஆனா சொல்றாங்க ஓகே நாங்க குடுக்கறோம் இரு லட்சம் டெபாசிட் பண்ணுன்னு கேக்குறான் இங்க அங்கேயிருந்து நாங்க வயரை இழுக்கணும்ல உனக்காக இழுக்கணும்ல ஓ வேற யார கஸ்டமர் எங்களுக்கு இல்லைய உனக்காக இழுக்கணும்னா இருபது லட்சம் குடுன்னு எங்க போனாலும் இது கேக்குறாங்க இப்ப என்ன செய்யறது அப்ப இருக்கிற இன்டர்நெட் கம்பெனியை வச்சுதான் அந்த லைனை கொடுக்க பார்த்தோம் அது மக்க பயிற்சி நேற்று என்ன அதா ஐடியா தோணுதா ஊக்கமா ஜெபிக்கணும் இதற்காக கொடுக்கணும் பாரத்தோடு ஊழியத்தை தாங்கணும் மனுஷன் வந்து பாரு எட்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு எவ்வளவு நேரம் ஓய்வு அவனுக்கு ஆஹ் இருபத்தி நாலுல எட்டு போச்சு அப்படின்னா ஒரு பதினாறு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரம் பதினாறு மணி நேரத்துல எவ்வளவு எட்டு மணி நேரம் தூங்குற தூங்குறது ஒரு எட்டு மணி நேரம் சரி அப்படின்னா மீதி எட்டு மணி நேரம் அது ஒரு ஓய்வு தானே ஆமா ஏன்னா வேலை செய்யல வேலை செய்யல நம்மளுடைய லெஷரா அப்படியே இருக்கும் அது ரிலாக்ஸ் எட்டு மணி நேரம் ரிலாக்ஸ் நல்லா ஒரு ஒரு கம்ப்ளீட் ஓய்வுனா அந்த தூங்குற நேரம் ஆமா அப்ப ஒரு எட்டு மணி நேரம் கேட்டா அப்பதான் பாடி ஆரோக்கியமா இருக்கும் கருத்துடைய வார்த்தையின்படி பாரு ஆறு நாள் நீ வேலை செய்வாயாக ஏழாவது நாள் ஓய்வு நாள் ஆமா ஓய்வு எடுக்கணும் அப்ப நம்முடைய பாடிக்கே கத்திர பார்த்தது ஆறு நாட்கள் அவன் வேலை செய்யணும் ஏழாவது நாள் ஓய்வு இதான வரபு ஆமா அங்கு ஆனா இப்ப நம்ம ஸ்டூடியோல இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை செய்யுது ஓடிக்கிட்டே இருக்குதான் 
அதுக்குமாங்க <laughs> 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 மூச்சு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கணும்னு ஜபத்துல தான் போயிட்டு இருக்கு அது அது கிருபேல ஓடுது ஆனா அப்ப இந்த மாதிரி பிரச்சனை வரும்ல முக்கியமான நேரங்கள்ல ஆமா என்ன முக்கியமான நேரத்துல நம்ம எதிர்பார்க்கிற ஒரு இது நடக்காம ஒரு தடை வரும் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அதே மாதிரி நடந்துச்சு லைஃப் லைஃப் நடக்கிற லைஃப் இப்போ இந்த இது நடத்தவில்ல திருக்கிருஷ்ணம் மாநாடு ஆமாங்க ஒர்க் ஷிப் நடந்துருச்சு ஒர்க் ஷிப் நடக்கிற நேரத்தில் அங்கே இன்டர்நெட் லைனு ஃபெயில் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அதை நிறுத்தி ஒரு விளம்பரத்தை போட விட்டுட்டு அப்புறம் திரும்ப அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணி சரி அன்றைக்கி லைஃபே போகாது நான் நினச்சிட்டேன் சரி அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு இதை வந்து இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு பதிலாக அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை வச்சுக்குவோம் அப்படின்னு கூட நினச்சிட்டேன் அப்புறம் தேவ கருவியெல்லாம் அதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே ஆனால் இப்படின்னு இது எப்படின்னா மூச்சு சுயமாக மூச்சு விட முடியாதவர்களுக்கு ஆக்சிஜன் மாசிப்பாங்கல்ல ஆமா செயற்கை மூலமாக மூச்சு எழுப்பது பார்த்துக்கே அந்த மிஷின் ஆமா காத்து அழுத்தம் அந்த மாதிரி தான் நெஞ்செல்லாம் அமுக்கி பண்ணி அந்த மாதிரி தான் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது ஆனா அது வந்து சரியில்லல்ல ஆமாங்க ஸோ தாராளமாக இப்போ அதுக்கு எல்லாத்தையும் மாற்றணும் ஆமாங்க என்ன கண்டிப்பாக இல்லைன்னா என்ன தான் மாற்றணும் இல்லை என்ன செய்யறது அதுக்காக வந்து இதை பார்க்குற பாரப்படுகிற ஒவ்வொருத்தருமே வந்து இதுக்காக நிகழ்ச்சிகளுக்காக சேனலுக்காக ஜெபிக்கணும் ஜெபிக்கிறதோடு இருந்தாமல் கொடுத்து தாங்கணும் ஏன்னா இப்போ இதனால வந்து பல பேர் நம்ம சாட்சிகளில் கேட்குறோம் பல பேர் வந்து பயன்படுறாங்க ஸோ பயன்பெற ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவங்க இதுக்காக கொடுத்து தாங்கிறது வந்து அவங்களுடைய கடமையாக இருக்குது இன்னொன்று ஒன்று இப்போ சமீபத்தில் ஒரு இது என்னென்னா நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும் நிகழ்ச்சியை சேனலை பார்த்து உங்களோட வார்த்தைகளை கேட்டு ஆசீர்வாதம் மட்டும் ரொம்ப இக்கட்டில் கட்டில் இருக்கிறவங்களும் ஓ சிறையில் இருக்கிறவங்களாம் கூட பார்க்குறியா ஆமாம் அங்கிள் சிறையில் இருக்கிறவங்க பார்க்குறாங்களா ஆமாம் அங்கிள் எனக்கே ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு சும்மா ரீல் விட்றியாப்பா இல்லை அங்கிள் உண்மையிலேயே தான் அவங்க வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி நமக்கு அனுப்பியிருக்க வேறு செய்கிறாங்க அங்கிள் வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்களா ஆமாம் அங்கிள் உங்கள் காட்டு பாப்போம் ஆ ஓகே வணக்கம் ஐயா உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை இப்போ இடையில் பார்த்தோம் மிகவும் அருமையாக இருக்கு நாங்கள் ஒரு சிறை கைதிகள் தூக்கு தண்டனை பெற்ற கைதிகள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகு உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்க்கும்போது எல்லாம் மிக அற்புதமாக இருக்கும் ஒரு மனிதனோட வாழ்க்கை முறைகள் அத்தனையும் சொல்லித்தரப்படுறதுல அதில் நாங்கள் இப்போ மதசார பத்தவர்கள் தான் ஆனால் இந்து இருந்தபோதும் உங்கள் நிகழ்ச்சியை எல்லா மதத்திலும் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் சொல்கிற மெயின் என்னென்னா ஒரு மனுஷனுக்கு பேராசை இருக்கக்கூடாது பொறாமல் இருக்கக்கூடாது மண்ணிக்கு தன்மை வேணும் பழிவாங்கி எண்ணெய் இருக்கக்கூடாது இதெல்லாம் வெறும் கோபம் இருக்கக்கூடாது நல்ல அருமையான ஒரு இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் உங்கள் இதில் ஜென்ரல் நாலேஜ் நிறைய இருக்குது உள்ள பார்க்கும்போது இப்போ நீங்கள் அமெரிக்கா யூஎஸ் ஏடுங்கிற பேரில் இந்த எல்ஜிபிடிக்கு இந்த ஹோமோ செக்ஸ் லாவுக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறதெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான விதமாக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் பட்ட அனுபவங்கள் திபத் நேபால் இதெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது அதற்கு மேலே தந்தை பெரியார் சொன்ன அந்த வெங்காய கதை நீங்கள் அற்புதம் வெங்காயத்தை குறித்து வாழ்க்கையில் ஒன்றுமே இல்லைடான்னு சொல்லி காமிச்சு மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது நீங்கள் கிரேட் அலெக்சாண்டர் சொன்ன ஒரு மனுஷன் வரும்போது வெறுங்குயோட வந்தான் வெறுங்குயோட இப்போ தாம்போது போகிறாங்கிறது மிக அற்புதமாக இருந்துச்சு உங்களுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளும் நாங்கள் டெய்லி அதை பார்க்குறத பார்த்து பல பேர் பார்க்க சொல்கிறது பேராசை பிடிச்சி அலையிறவங்களுக்கு காசு ஆசை பிடிச்சி அலையிறவங்களுக்கு பாருங்கள்னு உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்து வைத்தியக்காரங்களுக்கு நிறைய பேர்லாம் ட்ரான்ஸ்பர் பண்ணி சொல்கிறது நாங்கள் டெய்லி பார்க்குறது உங்கள் நிகழ்ச்சிகளை சில பேர் உங்களை குறை சொல்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டீங்க அதை பற்றி எல்லாம் நீங்கள் கவலைப்படாது நீங்கள் ஒரு ஜீனியஸ் உங்கள் நிகழ்ச்சியில் பாசிட்டிவ் உள்ளதை எடுத்துக்கலாம் நெகட்டிவாக இருந்தால் விட்டுடலாம் அதுதான் எங்களோட பாலிசி உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்த பிறகு அடியோட கோபம் பயங்கரமான கோபம் இருக்கும் அந்த கோபத்தை விட்டாச்சு ஆனால் பேராசைங்கிறது கிடையாது இந்த பணத்தாசை கிடையாது உதவி செய்யும் குணம் உண்டு ஆனால் பொறாமல் கிடையாது ஆனால் பழி வாங்குற எண்ணம் இல்லை யாரும் பேசினா அடிச்சிடுறது அந்த இருந்துச்சு அதெல்லாம் மாற்றிக்கிட்டாச்சு அது உங்கள் நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது உங்கள் நிகழ்ச்சி மிகவும் 
பயனுள்ளதாக இருக்குது உங்களை பற்றி குறை சொல்கிறவங்க நீங்க நீங்கள் ஒரு ஜீனியஸ் நீங்கள் அவங்களுக்கு பதில் சொன்னீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம நாட்டோட பிரதமரையும் நம்ம ஸ்டேட்டோட முதலமைச்சரையும் எத்தனை பேர் குறை சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு அவங்க பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்களா இல்லை அதே போல் நீங்கள் அவங்களாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எல்லா மதத்தினரும் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது பார்க்கக்கூடிய நிகழ்ச்சியாக இருக்குது என்டர்டைன்மெண்ட் கிடையாது வாழ்க்கைக்கு அற்புதமான நிகழ்ச்சியாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாது தம்பி ஜெர்மி அந்த அருள் இரண்டு பேர் முகம் எவ்வளோ பிஹெச்டி முடிச்சிருந்தாலும் ஒரு சாந்தமான அருமையான குணங்கள் படித்த பிள்ளைகள் அது போல் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் தான் நாட்டில் எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் வராது ரொம்ப நல்ல பிள்ளைகள் உங்கள் நிகழ்ச்சியை கண்டினியூ நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அது இல்லாமல் சகோதரி சந்திராவோட மனசு விட்டு ப்ரோக்ராம் பார்க்குறது எந்தெந்த நிகழ்ச்சி வருதோ அதெல்லாம் உங்கள் நிகழ்ச்சியெல்லாம் நாங்கள் பார்க்குறது மிகவும் அற்புதமாக இருக்குது நீங்கள் கண்டினியூவாக உங்களை செய்யும்போது உங்கள் நிகழ்ச்சியில் எல்லோரும் பார்க்கலாம் பொது அறிவு நாலேஜ் எல்லாம் அதில் இருந்து முதல்ல நிறைய நாலேஜ்கள் கிடைக்கிறது கணது இருக்குது எக்ஸாம்பிளை சொல்லும்போது தன்னைத்தானே உயர்த்தி கொள்வன் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னைத்தானே தாழ்த்தி கொள்வன் உயர்த்தப்படுவான்னு மிக அற்புதமானது ப்ரௌட் அகங்காரம் உள்ளவங்களும் அதை பார்த்தாங்கன்னா அகங்கா இருக்காது இங்கே எத்தனை பேருக்கு உங்கள் நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கணும் நான் பேராசை பிடிச்சி அலைகிறவங்களும் உங்கள் ப்ரோக்ராம் பார்த்து சொல்கிறது பாரு இந்த பாரு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இந்த ஐயா சொல்கிறாரு ஒரு ஜீனியஸ் ஒரு அகங்காரமே இல்லாமல் சிம்பிளாக சாதாரணமாக ஒரு டீயை குடிச்சுக்கிட்டு அப்படி இருந்தேன் பண்ணுறேன்னு சொல்லும்போது மிக அற்புதமானது எத்தனையோ பேர் பெரிய லெவலில் இருந்து அகங்காரம் இருப்பாங்க இவ்வளோ பெரிய விதம் இருந்து நீங்கள் சாதாரணமாக ஆளாருந்து சொல்லிக்கிட்டு அது சொல்லும்போது பெரிய விஷயம் நீங்கள் எல்லாருக்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் ஒரு தீர்க்கத்தரிசி நீங்கள் நீண்ட நடிய ஆயுள் பற்றி நல்ல மாதிரியாக வாழணும் நாங்கள் நாங்கள் பெரிய தண்டனை பெற்றிருந்தாலும் ஆனால் உங்கள் நிகழ்ச்சி பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் நாங்களாம் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தாலும் தான் கடைசியாக தூக்குக்கு போட எங்களை கொண்டு போகும்போது ஏதோ ஒரு முயற்சியில் தூக்கப்படாமல் திரும்ப வரப்பட்டோம் இன்னைக்கு ஏதாவது நல்ல ஒன்று இருக்கும் கூடிய ஒரு வெள்ளி ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நம்பிக்கை வைத்த நம்பிக்கை விழுப்பவர் கடவுள் தான் காப்பாற்றிருக்காரு நிச்சயமா அது எந்த கடவுளும் ஒரு கடவுள் தான் காப்பாற்றிருக்காருங்க நம்பிக்கையும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க சொன்ன கடவுள் நியூசிலாண்டில் ஒரு முனையும் அமெரிக்காவில் ஒரு முனையும் அந்த கை டைட்டா பிடிச்ச அந்த கயிறை மெதுவாக விட்டு பார்த்தாரு தான் அந்த கொரோனா வந்து பக்கம் ஆட்டி அசைச்சு பார்க்க கடவுள் தான் செய்து பார்க்குறாரு கடவுள் இல்லாமல் இல்லை மனிதருக்கு அப்பால் பட்ட சக்தி இல்லாமல் எதுவும் இல்லை நிச்சயமா உங்க நிகழ்ச்சி ஒவ்வொன்றும் மிக அற்புதமா இருக்கு நீங்க சின்னவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒன்று சும்மா பேசிக்கிட்டு உங்களை கமெண்ட் பண்றவங்கள பத்தி நினைக்காங்க அவங்களும் உங்க நிகழ்ச்சியை பாக்குறாங்க உங்களை பத்தி குறை சொல்றவங்க உங்க நிகழ்ச்சி பாத்துக்கிட்டுறாங்கன்னு நீங்க பாசிட்டு வாங்க மற்றபடி உங்களை குறை சொல்றதுல அவங்களுக்கு நீங்களும் கம்பேரே பண்ணக்கூடாது நீங்க ஒரு தீர்க்க தரிசி நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களுடைய ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சியும் நாங்கள் பாக்குறோம் எப்படி உங்க ஏஞ்சல் டிவியை பார்த்து பல பேருக்கு உங்களுடைய கருத்துக்களை எடுத்து சொல்றோம் எங்களுடைய பாலிசி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு பாசிட்டிவ் உள்ளதோ எடுத்துக்கோ நெகட்டிவ் இருந்தா விட்டாலுமே அந்த மாதிரி இருக்கலாம் இந்த குறைகள் இல்லை உங்க நிகழ்ச்சிகள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு இந்த இதில் பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தென் உங்க நிகழ்ச்சியை பார்த்தா எங்களுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு சாட்டிஸ்பைட் ஆயிரும் அடுத்து உங்கள் வீட்டில் விசேஷம் வரும்போது மிக டிவி தையா நின்று இப்போ ப்ரோக்ராம் மாற்றி வச்சுருங்க எந்தெந்த நிகழ்ச்சி வருது உங்கள் எல்லாம் பார்க்குறோம் நாங்கள் பார்க்குறோம் ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கோம் எங்களுக்கு பேரை சொல்ல விரும்பல ஏன்னா காரணம் நாங்கள் ஒரு தொகு தண்டப்பட கைதிகள் இப்போது நான் பேசும்போது சில காவல்துறை உதய உயர் அதிகாரிகள் நண்பர்கள் இருக்காங்க உங்களுடைய பேச்சில் எவ்வளோ மாற்றங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஏற்கனவே என்னை கண்டு பயந்தவங்கள்லாம் உண்டு ஆனால் நல்ல குணம் உண்டு நியாயத்தை தட்டி கேட்பேன் அதுதான் வருது எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் நியாயத்தை தட்டி கேட்கும் பழக்கம் எனக்கு உண்டு அதனால கெட்டவன் பேரில் எடுத்துருக்கேன் ஆனால் ஏதோ ஒரு கல சூழ்நிலைகளாக ஆகி போச்சு மிகவும் நான் படித்த ஸ்கூலு கிறிஸ்டின் ஸ்கூல் அதனால் டிசிப்ளின் நல்லாயிருக்கும் காலேஜ் வேறு மற்ற ஒரு கல்லூரியில் படித்தேன் உங்களுடைய நிகழ்ச்சி ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பார்க்க பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் உங்கள் நிகழ்ச்சி எல்லாம் நல்லபடி நடக்கணும் நீங்கள் நீண்ட ஆயுளோடு இருக்கணும் வளர்த்துறோம் நீங்கள் உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் மிக மிகவும் நல்லா இருக்கும் ரொம்ப தெளிவாக டெய்லி பார்க்குறது எங்களை வேலை பார்த்து பல பேருக்கு அது சொல்கிறது உங்களுடைய நிகழ்ச்சியை நாங்கள் சொல்கிறது டிவியை பார்க்க சொல்கிறது ரெண்டு கிறிஸ்டின் பையனுக்காக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் தமிழ் இந்தியில் எடுத்து சொல்கிறது பார்க்க சொல்கிறது மற்றவங்களும் அவங்களும் பார்க்குறாங்க இன்னும் சில பேர்ட்ட உங்கள் நிகழ்ச்சி பார்த்து சொல்கிறோம் நன்றாக இருக்கும் உங்கள் நிகழ்ச்சிகள் வணக்கம் இன்னும் அற்புதமான சாட்சி ஆமாம் அங்கிள் எந்த ஊர் அவங்க நம்ம எந்த ஊருன்னு சரியாக சொல்ல அங்கிள் அவங்க ஊரு பேரு எதுவுமே வந்து ரகசியமா தான் வச்சிருக்காங்க தூக்கு தண்டனை கைதி ஆனா அத இப்போ மாத்தி ஆயுள்
என்ன விசேஷம் ப்ரோகிராம் மிகவும் பிரயோஜனமா இருக்கு அழகா இருக்குது ரூத்து மகாலட்சுமி பத்தியா ரெண்டும் வந்து நல்ல அம்சமான பேர் இல்லையா ஆமாங்க ரூத்து ரூத் வந்து ஒரு கிறிஸ்தவ பேரா மோபிய பேர் ஆ இப்ப இன்னைக்கு வந்து ஞானசா எடுத்த பிறகு இப்ப மகாலட்சுமி என்ற பேரை ரூத்துக்கு மாத்துறாங்கல்ல ஞானசனா கொடுக்க முடியுது கேட்டா இது வந்து அந்நிய தேவத்தோடைய பேரு நம்ம வந்து அந்நிய தேவக்கு நாமங்கள்லாம் உச்சரிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேரை மாத்துறாங்க ஆனா ரூத் வந்து கிறிஸ்தவ பேர் இல்லையே அது மோபியர் அது அந்நிய மார்க்கத்துடைய பேர் தானே ஆமா அப்ப அந்த பேர் ஏன் வச்சாங்க ஆனா ஒரு பேருக்கு வந்து நீங்க சொன்னதை வச்சு பார்க்கும்போது அந்த பேருக்கு அர்த்தமும் அழகும் கொடுக்கறது நம்மளுடைய நடத்தையை பொறுத்தது கரெக்டு சும்மாவா பாத்தீங்களா டாக்டரு வச்சு வாங்கிட்டாரு அதே மாதிரி மோசஸ் இருக்கா அது கிறிஸ்தவ பேரா எகிப்திய பேர் அது அது பாரு அதுவும் எகிப்தியர் பேர் அப்ப அது எபிரியோர் பேரே கிடையாது ஆரோன் வந்து எபிரியர் பேர் ஆமா மிரியம் எபிரியர் பேர் ஆனா மோசஸ் எபிரியர் பேர் இல்ல இல்ல ஆமா எல்லாத்தையும் <laughs> 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 சரி இது ஒன்னா இப்ப உனக்கு என்ன எத்தனை பேரை சொல்லியிருக்கேன் மூணு பேர் ரூத்து மோசஸ் எஸ்தர் இன்னொரு மூணு பேர் சொல்றேன் இது வந்து எப்படி பேரா இது வந்து இந்த பெர்சிய நாட்டு பாபிலோன் பேர் மத்தல பாபிலோனுடைய தேவர்களுடைய பேர் ஆனா இன்னைக்கு எத்தனை பைபிள் அந்த பேர் இருக்குது எத்தனை பாசர்மார்கள் இந்த பேர்களை அவங்க பிள் அவங்க விஸ்வாசிகளுக்கு சூட்டுறாங்க சாத்ராக் மேசாக்லாம் காமனா வைக்கிற பேர் ஆயிடுச்சு பேர் தானே ஆனா அது வந்து ஹெப்ரி பேர் கிடையாத தானியில் ஒண்ணுதான் ஹெப்ரி பேர் ஆனா அவர் பேர் என்னன்னு மாத்தினாங்க ரைட்டா அப்போ இப்ப இதை ஏன் புரிய மணி வைக்கிற அப்ப இந்த பேர்கள் எல்லாம் கர்த்தரை வந்து இப்ப நீ ரொம்ப அழகா சொன்னப்பா இந்த பெயர்ல இல்ல அவங்க வாழ்ற வாழ்க்கை நீ நடத்த நீ எப்படி நடக்கிற அதுதான் சாட்சி பேர்ல சாட்சி இல்ல ஆமா ஒருத்தன் குடிக்காரனா இருக்கிறான் அவன் வந்து பேருக்கும் பேர் வச்சிருப்பான் அப்ப அவன் பேருக்கும் அவனுடைய வாழ்க்கைக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்குதா சம்மந்தமே இல்லைங்க இப்போ நம்ம என்னுடைய ஒரு நண்பர் இருக்கிறார் முத்துன்னு ஆஹ் சரி எண்பதாவது வருஷத்துல இருந்து வாழுகிறோம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சு பாரு எண்பதுல இருந்து எண்பதுன்னா இப்ப நாப்பத்தி நாலு வருஷம் நாப்பத்தி நாலு வருஷம் அடுத்த வருஷம் வந்தா சப்பாயர் ஆண்டு ஒரு அதுக்கு ஒரு இது வைக்கணும் ஒலா ஆமா ஆ நாப்பத்தி நாலு வருஷம் நட்பு அப்ப அவர் வந்து அட நான் பழக ஆரம்பிச்ச பிறகு ஒரு நாலு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அவர் வந்து கிறிஸ்துக்குள்ள வாழி நடத்தினேன் அந்த நேரத்துல வந்து அவருக்கு திருமணம் ஆயிடுச்சு அப்ப அவர் சொன்னாரு நான் முழுசா நான் ஆண்டவராக இயேசு ஏத்துக்கிட்டேன் அதே மாதிரி என்ன நீ வழி நடத்துற மாதிரி என்னுடைய மனைவியும் கிறிஸ்துக்குள்ள வழி நடத்துங்க அப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக குடும்பமாக கிறிஸ்துவ எங்க குல தெய்வமாக நாங்க ஏற்றுக்கொண்டு முழுக்கு ஞானசனம் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாப்ல சரி அது ஒரு பெரிய மேட்ராப்பா ஒரு மேட்ரே இல்லை சொல்லி அந்த பொண்ணு கிட்ட வந்து ஆஹ் காலஞ்சண்ட தேவமணித டிஜிஎஸ் தினகரன் ஐயாவுடைய ஒரு சுவிசைஷ செய்தி ஒரு வீடியோ கேசட்ட அவன்கிட்ட கொடுத்தேன் ஓகே அந்த பொண்ணு அதை பார்த்து ஒரு சொப்பனத்துல கர்த்தர் தோன்றி அது கூட பேசி அந்த பிள்ளை வந்து கர்த்தரை ஏத்துக்கிட்டுச்சு ஓகே இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் முழுக்கு ஞானசனம் எடுப்பதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறாங்க அப்ப என்ற ஒரு கேள்வி கேட்டாரு இந்த பொண்ணு போய் அவங்க புருஷன்ட்டு கேட்டுக்குது உங்க ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்டு சொல்லுங்க இப்ப பொட்டு எடுக்கணுமா 
தாலி கழட்டணுமா அப்படின்னு ஓகே ஆனா ஹிந்துக்காரங்களுக்கு அது ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா ஆமா தாலிய கழட்டுனா புருஷன் இறந்துட்டான் எடுத்துட்டா அதுதான் அடையாளம் அது கணவனுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ரெண்டு அடையாளங்கள் நான் சொன்னா தேவையில்லையேன்னு சொன்னேன் அவசியம் இல்லைன்னு சொன்னேன் இருக்கிற மாதிரி வாங்க நீ ஹிந்துவா இருக்கும் போது தான் கத்திர உனைய வந்து பார்த்தாரு அப்ப அவரையும் வந்து பார்த்தாரு பார்த்துருக்க கூடாதுல்ல ஆமா அப்ப இது தடையெல்லாம் இருந்திருக்கணும் கத்த தேடி வந்தாரா இல்லையா ஆமா கத்தர் நெத்தில போட்டு கழுத்துல தாலி இருக்கும் போதே கத்திர உனைய வந்து பார்த்து என் அன்பு மகளே ஒன்னும் ஒன்றை பேசிருக்கிறாரு ஆமா அப்ப தடைய விதிக்கிறதுக்கு நான் யாரு இருக்கிற வண்ணமே வாங்க அதே மாதிரி வந்து ஞானம் எடுத்தாங்க ஓகே அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மாதங்கள் கழிச்சு ஒரு நாள் இந்த பொண்ணை சபையில பாக்குற நெத்தியில பொட்டை காணும் கழுத்துல தாலிய காணும் ஓ என்னம்மா வித்தியாசமா இருக்குதான்னு கேட்டேன் இல்ல என் உள்ளத்துல உணர்வு தோணுச்சு இது வேண்டாம் அப்படின்னு பத்தியா நான் சொல்லி சொல்லி இருந்தா கூட கீழ் பிடிஞ்சிருப்பாங்க என் மேல வச்ச மரியாதை நிமித்தான் உள்ளத்தின் மனப்பூர்வம் வந்திருக்காதுல்ல ஒரு நெருடலா இருக்கும் எப்பயுமே இப்ப அவங்களுடைய உள்ளத்திலே ஒரு உணர்வு தோன்றி அது செஞ்சது இன்ன வரைக்கும் நல்ல விசுவாசியா இருக்கிறாங்க ஆமா அப்ப இப்படிதான் வரணும் நம்ம வந்து எதுக்குமே ஒரு தடைக்கல் ஒருத்தன் கிறிஸ்துக்குள் வருவதற்கு தடைக்கல் நம்ம விதிக்கவே விதிக்க கூடாது அது பெரிய பெரிய தவறு இப்ப பாரு அங்க அப்போ சில நடவடிக்கைகள் எழுதி இருக்குது இன்னைக்கு காலையில தான் பார்த்தேன் எடுத்துக்கிட்டியா எடுத்தாச்சு ரெண்டாவது அதிகாரத்துல இந்த பரிசுத்தாவின் பொழிவு அதுக்கு பிறகு பேதுரு ஐயா வந்து எந்திரிச்சுன்னு பிரசங்கம் பண்றார் அந்த பிரசங்கத்தை கேட்டு எவ்வளவு பேர் வச்சுக்கப்பட்டாங்க ஐயாயிரம் பேர் முதல் சம்பவத்துல மூவாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் வந்து ரட்சிக்கப்படுறாங்க மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு என்ன நடக்குது நாற்பத்தி ஒராவது வசனம் அவருடைய வார்த்தையை சந்தோஷமா ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்நானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் இப்ப வார்த்தையை கேட்டாங்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க உடனே உங்களுக்கு ஞானசனம் கொடுத்தாங்க ஆமா அடுத்தது எட்டாவது அதிகாரத்துல அங்க பார்த்தோன்னா இவரு பிழிப்பு எங்க போறாரு அந்த கேண்டிஸ் அவங்களுடைய எங்க இருந்தாரு அவர் எருசலேம்ல இருந்தாரு சம்மரியால இருந்தார் சம்மரியால இருந்தார் சம்மரியால பெரிய நற்செய்தி கூட்டம் நடக்குது எழுப்புதல் நடக்குது ஒரே மனம் திரும்பிருச்சு ஆமா எழுப்புதலின் உச்சியில வந்து கத்தர் பேசினாரு என்ன பேசினாரு இங்கேருந்து புறப்பட்டு காசாக்கு போ புறப்பட்டு போனாரா ஆமா புறப்பட்டு போனப்ப அங்க யார பார்த்தாரு அங்க வந்து இந்த எத்தியோப்பியா ராணியினுடைய மந்திரிய பாக்க முக்கியமான நம்பர் ஒன் மந்திரி தளபதி ஆமா பாக்குறாரா அவருக்கு சுச்சுவேஷன் சொல்றாரு சொன்ன பிறகு பாரு முப்பத்தி அஞ்சு என்ன சொல்லுது அப்பொழுது பிழிப்பு பேச தொடங்கி இந்த வேத வாக்கியத்தை முன்னிட்டு இயேசுவை குறித்து அவருக்கு பிரசங்கித்தார் இயேசுவை குறித்து பிரசங்கித்தாரு சப போதகத்தை குறித்து பிரசங்கிக்கல ஏன் சபை நல்ல சபை ஓன் சபை கெட்ட சபை பிறரை குறித்து போதிக்கல அல்ல இவன் கெட்டவன் அவன் கெட்டவன் இந்த ஓலியும் சரியில்லை அந்த ஓலியும் சரியில்லை நீங்க யூடியூப்ல வருது இல்ல ஆமாங்க பாரு அவர் வந்து இயேசுவை குறித்து பிரசனை செய்தாராம் அதனுடைய விளைவு என்னாச்சு இவ்விதமாய் அவர்கள் வழி நடந்து போகையில் தண்ணீருள்ள ஓர் இடத்திற்கு வந்தார்கள் அப்பொழுது மந்திரி இதோ தண்ணீர் இருக்கிறதே நான் ஞான ஸ்நானம் பெறுகிறதற்கு தடை என்ன என்றார் இந்த அந்நி இருக்கு ஞான சாப்பிட்டு எப்படி தெரியும் பிழிவு பேசிருக்கணும்ல ஆமா அங்கு பேசினதான் தெரிஞ்ச அப்ப சரி நான் வந்து பரிச்சுக்கப்பட்டேன் எடுக்க விருப்பப்படுகிறேன் சொன்னாரு உடனே என்ன செஞ்சாரு அப்பொழுது ஏழு அப்பொழுது பிழிப்பு நீர் முழு இருதயத்தோடும் விசுவாசித்தால் தடை இல்லை என்றார் அப்பொழுது அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமாரன் என்று விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லி சொல்லி அடுத்து 
ரதத்தை நிறுத்த சொன்னார் அப்பொழுது பிலிப்பும் மந்திரியும் ஆகிய இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் பிலிப்பு அவருக்கு ஞான ஸ்நானம் கொடுத்தார் அப்ப ரசிக்கப்பட்டாரு ஞானஸ்நானம் பெற்றாரு அங்க மூவாயிரம் பேர் ரசிக்கப்பட்டாங்க ஞானஸ்நானம் பெற்றாங்க அதே மாதிரி பவுலையாவுடைய ஒளி வாழ்க்கையிலையும் பார்த்தோன்னா ரசிக்கப்பட்டாரு கூடனா போனார் அப்புறம் அண்ணனையா வந்து ஜோ பண்ணாரு பரிசு அபிஷம் பெற்றாரு ஞானஸ்தானம் எடுத்தாரு ஆமாங்க எல்லாமே உடனே தான் நடக்குது ஆமாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சபைகளுடைய டீச்சிங்கில் அப்படியா இருக்குது இல்லைங்க அவங்க ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒவ்வொரு சட்ட திட்டங்கள் வச்சிருக்கிறாங்க ஏன் ஒரு பாரம்பரியமாக வந்துடுது இப்போ நான் ஞான சாமி பெற்றது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாவது வருஷம் மார்ச் மூணாம் தேதி ஆனால் நான் ரசிக்கப்பட்டது வந்து ஜூன் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் ரசிக்கப்பட்டது ரசிக்கப்பட்ட பிறகு அப்புறம் என்னுடைய விசுவாசத்தை வந்து வீட்டில் தெரிய வந்தோன்னா பெரிய பூகம்பம்லாம் பத்திரக்கடையெல்லாம் வாங்கியிருந்தாங்க அப்பா மேலே ஆடி வீடு ரெண்டாக போய் அப்போ எனக்கு விசுவாசம் நமக்கு அப்படி ஆழமாக இல்லையா சபைக்கு போகிறத நிறுத்திட்டேன் ஓகே அப்புறம் டென்த்து முடிச்சு இந்த குவார்ட்டர்லி ஆஃபிகலிலாம் வரும்ல ஆமாங்க அது முடித்த பிறகு லீவ் லீவில் வந்து எனக்கு எனக்கு ஸ்கூல் லீவே பிடிக்காதுப்பா வீட்டில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாது பிடிக்கவே பிடிக்காது எதுக்கடா லீவ் வந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவேன் ஒருத்த அவன் சந்தோஷப்படுவானுங்க நான் வந்து அதுக்கு நேரம் எதிர்மறை லீவே எனக்கு பிடிக்காது ஓகேங்க என்ன ஸோ லீவில் வந்து சரி என்ன சரின்னு தெரியாம இருக்கும் போது ஒரு நாள் அந்த ரசிக்கப்பட்டல அந்த மீட்டிங் அந்த மீட்டிங் ரசிக்கப்பட்டுப்ப ஒரு புஸ்தகம் கொடுத்துருந்தாங்க ஸ்டெப்ஸ் டு கிரைஸ் கிறிஸ்துவுக்கு வழிகாட்டி அப்படின்னு ஓகே அது ஒரு சின்ன புஸ்தகம் சரி அதை படிக்கலான்னு சொல்லி பெட்டில் அப்படி மல்லக்கா படுத்துக்கிட்டு அந்த புக்கை வாசிட்டு இருக்கிறேன் வாசிட்டு இருக்கும் பொழுது அப்படி டக்குன்னு ஒரு உணர்வு வந்து இறங்குது மனசில் நீ தப்பு பண்ணிட்ட ஓ உடனே புறப்பட்டு சர்ச்சுக்கு போய் ஞானசனம் எடு அது அப்படி ஒரு குரல் இதை நம்ம சுயமாக இருக்க முடியாது ஆமாங்க ஏன்னா எனக்கு கிறிஸ்துவத்தை பற்றி ஆழமாக எதுவும் தெரியாது ஸோ சுயமாக சிந்திக்கிற இது தெரியாது ஆமாங்க ஸோ உடனே அதை அப்போ வந்து அப்படின்னா நினைக்கிறேன் நவம்பர் எண்டு நினைக்கிறேன் அப்போ உடனே நான் மனசில் என்ன ஃபீல் பண்ணேன்னா அப்போ கிறிஸ்மஸுக்கு உள்ள ஞானசம் எடுத்துக்குவோம் அப்போ இந்த வருஷம் அப்போ தான் டிசம்பர் எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் கிறிஸ்மஸ்லேருந்து துவங்கி ஒரு புது கிறிஸ்டவ் வாழ்க்கையை வாழுவோம் அப்படி மனசில் நினச்சிக்கிட்டு அந்த சபைக்கு நான் போனேன் ஓகே சபைக்கு போய் பாஸ்டரை சந்திச்சு பாஸ்டர் இந்த மாதிரி நான் உடனே ஞானசம் எடுக்கணும் கிறிஸ்மஸ் கூட எனக்கு ஞானசம் கொடுங்கன்னு கேட்டேன் அந்த தம்பிக்கு அப்படி உட்காரு அப்படிலாம் முடியாதுப்பா முத உனக்கு பைபிள் ஸ்டடி நான் நடத்துவேன் மூணு மாதம் அது பைபிள் ஸ்டடி அதுக்கு பிறகு தான் ஞானசம் கொடுக்கணும் கொடுக்க முடியும்னு சொன்னார் எனக்கு ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமாயிடுச்சு என்ன மூணு மாதம் பைபிள் ஸ்டாடி இந்த பாஸ் சொல்றாரு ஆனா கத்தன்ட்டு என்ன சொன்னாரு உடனே ஞான சாமி போய் எடுன்னு சொன்னாரு பத்தியா கத்த சொல்றதுக்கும் மனுஷன் சொல்றதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாரு ஆமா சரி எப்படியும் நம்ம கத்தோடைய வார்த்தைக்கு கேள்விப்படுகிறோம் ஓகே பாஸ்டர் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் பைபிள் ஸ்டாடி ஓகே அங்க போனா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் இல்லாம ஹாஃப் அன் ஹவர் ஓகே ஸ்டடி நானா சப கொள்கைகள் அவங்களுடைய சபை அதாவது அவங்களுடைய இந்த பாரம்பரிய சபையோட சில டீச்சிங்ஸ் உபதேசங்கள் இதை தான் எனக்கு டீச் பண்ணப்பில என் மைண்ட்ல எதுவும் தங்காதுப்பா ஏன்னா என்னுடைய ஒரே குறிக்கோள் நான் சாடுக்கணும் கத்த சொன்னார் இல்லையா ஆனா இந்த பாஸ் வந்து அதுக்கு ஒரு தடக்கல் ஒன்று வச்சிருக்காரு சரி நம்ம என்ன வந்து உட்காருவோம் ஒரு மணி நேரம் உட்காருவோம் அதை சொல்றது அப்படியே கேட்போம் கரெக்டாக மூணு மாதம் முடிஞ்சேன்னா மார்ச் மூணாம் தேதி ஞான சொன்னோம் ஓகே அதே மாதிரி ஒரு சடங்காச்சாரம் 
அநேக சபைகள் இருக்குது ஆமா உடனே கொடுக்க மாட்டாங்க உட்காரணம் பராமரிப்பு குழுன்னு இருக்கும் பிரைவேட் ஸ்டடிலாம் நடத்துவாங்க ஆமா ஆனா இப்ப வசந்த் இப்படி பார்த்தா அப்படி எதுவும் இல்லைல்ல விசுவாசி பாவ மன்னிப்பு கேட்ட மன திரும்பல் கேட்ட ஞான சந்ததி பெற்றுக்கொள் இப்ப அங்க மூவாயிரம் பேர் இந்த பேதுரு ஐயா இருக்கிறார்ல ஆமா அவரே சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாவது வருஷத்துல சொன்னாரு பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் மனம் திரும்புதல் அப்புறம் ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இதுதான் அந்த ஃபார்முலார் ரைட்டா ஆமா அந்த ஃபார்முலார அதே மாதிரி அவர் கடைபிடிச்சார்ல ஆமா அவர் பிரசங்கம் பண்ணாரு மூவாயிரம் பேர் ரச்சிக்க போட்டாங்க அடுத்தது ஞானஸ்நானம் அப்ப அந்த ஆதி திருச்சபையில இதுதான் மெத்தடா இருந்திருக்குது அதே மாதிரி பண்ணுவா இத பார்த்தோம் பிளிப்பு ஆமா அவரும் அதே மாதிரி தான் அந்த ஃபார்முலரா கடைபிடிக்கிறாரு இல்ல இல்ல எத்தியோப்பியரே பாருங்க அதெல்லாம் முறை இல்லை இப்படி திடுத்திடுப்புன்னு கொடுக்க முடியாது நீங்க பார்த்து ஏர்சலிங்க திரும்ப வாங்க நம்ம திரும்ப அங்க போவோம் அங்க அப்போ சொல்ல அங்க இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு பைபிள் சைட் நடத்துவாங்க நல்லா தெளிவாக கேட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஒத்து வருதா பாருங்க அப்படியா அப்படின்னா அப்புறம் அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்துருப்பாரான்றது டவுட் ஆயிரும் இதில் சரித்திரமாக சொல்லுது இவர் மூலமாக தான் கிறிஸ்துவம் வந்து மார்க்கம் வந்து எத்தியோப்பியில் பரவிச்சு ஓகே அப்படின்னு சரித்திரம் சொல்லுது அதனால தான் பாரு ஒரு முக்கியமான ஒரு புள்ளி யாரை தொட்டா எப்படி ஒரு காரியம் நடக்கணும்னு தேவனுக்கும் பார்த்து தான் ஒரு எழுப்பதுல இருந்து ஒரு மனுஷன் தான் கூப்பிட்டு இங்க வாடான்னு கூப்பிட்டாரு சரி இந்த தான் இங்கதான் முடிஞ்சிருச்சுல அது கூப்பிட்டது இன்னொரு ஒன்னொரு காரணம் என்னன்னா இப்போ ரெண்டு அப்போசர்கள் வர வந்துட்டாங்க அங்க யாரு எதிரையா யோவானையா ரெண்டு பேரும் அங்க வந்துட்டாங்க அவங்க அப்ப அந்த வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க சரி அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அங்க இருக்கிறாங்கல்ல உனக்கு இங்க என்ன வேலை நீ வேற இடத்துக்கு போ பாரு பரிசுத்தாவினுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பாரு சூப்பரா கட்டு இருந்து எப்படி ஏன் எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறீங்க கைகளை வைத்தார்கள் எல்லாரும் அபிஷேகம் பெற்றாங்கன்னு வசனம் சொல்லுது இப்ப பிலிப்புக்கு அங்க வேலை இல்ல சும்மா தான் நிக்கிறாரு ஓகே அடுத்த வேற இடத்துக்கு ஆள் அனுப்பு பாரு லுக் அட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆப் காட் அந்த முதலாம் நூற்றாண்டுல அந்த ஐந்து ஊழியங்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சு பரிசு தாவையானால நல்ல வழி நடத்தப்பட்டிருக்காங்க புரிதல் ஒத்துழைப்பு ரெண்டாவது போட்டி பொறாமை இல்லை ஆமா அவங்கங்க கிஃப்ட் இப்போ நம்ம மினிஸ்ட்ரில குமரன் இருக்கிறாரு ஆமா அவருக்கு வந்து ரொம்ப விசேஷதா அந்த பிசாஸ் விரட்டுறதுல அவர் விசேஷத்த ஒரு கிருப ஒரு அபிஷேகம் அவர் மேல இருக்கிறத நான் பார்த்திருக்கேன் ஓகே அப்போ பல பேர் கேட்ட ஜபத்துக்கு வரும்போது இப்ப நான் வந்து ஒரு ஒரு பேருக்கு ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ ஒரு இந்த பெய் பிசாசு பிடிச்சவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணும் போது டைம் எடுக்க போகுது கண்டிப்பா நான் நேரம் குமரன் கூட எங்க வாப்பா நீ அவங்களுக்கு நீ ஜோம் பண்ணு டக்குன்னு ஒரே செகண்ட்ல ஜோம் பண்ணுவாரு விடுதலை ஆயிடுவாங்க அப்ப அவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆமா அப்போ யார் யாரு இப்ப அந்த கிருபையும் கட்டத்தானே கொடுத்தாரு கண்டிப்பா அப்ப அவரும் வந்து இந்த சபையில நாட்டப்பட்டு உள்ளார் அப்ப சரி அந்த வேலையை அவங்க செய்யட்டும் ஏன் எல்லா வேலையும் நம்ம தான் செய்யணும்னு என்ன இருக்குது இல்லங்க இதுல இதே மாதிரி ஒரு காரியம் வந்து நான் காலஞ்சண்ட தேவ மனித டிஜே தினக்கு நான் ஐயாடைய லைஃப்ல பார்த்திருக்கேன் ஒரு புது கூட்டம் இது வந்து ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்பதாக நடந்த ஒரு சம்பவம் பொது கூட்டத்துல ஐயா வந்து செய்தி கொடுத்துட்டு அற்புதங்கள் அடையாளங்களுக்காக ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு கட்டின நடத்திட்டு இப்பொழுது தேவன் அநேகர பரிசுத்தான் அபிஷேகத்தால் நிரப்ப விரும்புகிறார் அத பெற விரும்புகிறவர் கையை உயர்த்துங்கன்னு சொல்றாரு ஓகே ஆயிரக்கணக்கான கையை உயர்த்துறாங்க சொல்லிட்டு அடுத்து இவர் என்ன செய்யணும் அவங்கள வந்து ஜெபிக்கணும் பரிசுத்தான் நடத்தணும் அதுதானே இப்ப ஒரு ஜோம் பண்ணா கத்து இவர் ஜெபத்தை கத்த கேப்பாரு கேட்க மாட்டாரா கேப்பாரு கேப்பார்ல ஆனா அவர் என்ன என்ன மாதிரி செஞ்சாரு என்ன என் மகன் பால் தினகரனை கத்துற இந்த விஷயத்துல ரொம்ப அதிகமாக உபயோகப்படுத்துறாரு அதனால 
இப்ப அவரை நான் அழைக்கிறேன் அவர் வந்து உங்களுக்கு அஜோம் பண்ணுவாரு நான் பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டேன் அவர் ஐயாவுடைய ஸ்டேட்டஸ் எங்க அப்ப அப்பதான் டாக்டர் பாலும் வளர்ந்துட்டு வராரு அப்ப அவருடைய ஸ்டேட்டஸ் எங்க இவருடைய ஸ்டேட்டஸ் எங்க அப்பா பையனா இருந்தா கூட அந்த நேரத்துல வந்து ஒரு ஆவிக்குரிய தன்மையில தான் அவர் பாக்குறாரு ஆமா அப்ப இந்த பரிசுத்தாயின் அபிஷேகத்துல என்னுடைய மகனை கருத்து அதிகமாக உபயோகப்படுத்துக்கிறாரு நான் ஜெவம் பண்ணா ஒரு நூறு பேருக்கு அபிஷேகம் கிடைக்கும் அவர் ஜெவம் பண்ணார்னா ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேரு பெற்றுக் கொள்வாங்க அது பாரு எவ்வளவு அழகா அதை ரெக்கனைஸ் பண்ணாரு ராஜ்யத்தின் சிந்தை அவங்களுக்கு இதுதான் ராஜ்ய சிந்தை மாத்திர ஒரு நல்ல லீடர் ஓகே ஒரு நல்ல லீடர் வந்து தன்னுடைய குழுல இருக்கிறவர்கள் அல்லது சபையில இருக்கிறவர்களுக்கு என்னென்ன தாழ்ந்து இருக்குது அவங்கள யூஸ் பண்ண தெரியணும் அதான் ஒரு நல்ல லீடர் யாருக்கு என்ன கிஃப்ட் இருக்குது அவங்கள யூஸ் பண்ணுவோம் நம்மளே எல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் கிடையாது அதான் நல்ல லீடர் நல்ல லீடர் வந்து அப்படியே பார்ப்பாங்களாம் தன்னுடைய கம்பெனியில் வேலை செய்கிறவங்கள்கிட்ட யார்கிட்ட என்ன திறமை இருக்குது உலகத்துக்காரன் அப்படி யோசிச்சுக்கிறாங்களா ஏன் கிருஷ்ணம் அப்படி யோசிக்க மாட்டான் ஒரு இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்செக்யூரிட்டி தான் அதான் காரணம் என்னோட மிஞ்சிட்டானா அது இப்படி மிஞ்ச முடியும் இப்போ உங்கள் அப்பாவுக்கு பிஹெச்டி இருக்குதா இல்லைங்க இல்லை நீ பிஹெச்டி வரைக்கும் படிச்சிருக்க உங்க அப்பா வந்து யாரும் டாக்டர் சந்திரசேகர் சொல்ல மாட்டாங்க ஒன்னு டாக்டர் ஜெரிமாயான்னு கூப்பிடுவாங்க ரைட்டா உங்க அப்பா இது வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறாரு அவரு உலக படிப்புல வந்து எம்எஸ்சி வரைக்கும் எம்எஸ்சி படிக்க உலக படிக்கிறது தான் கேக்குறேன் அதுக்கப்புறம் பைபிள் இதுல வந்து டாக்டரேட் பண்ண பிஹெச்டி இல்ல டாக்டரேட் ரெண்டுக்கும் ஏதோ வித்தியாசம் இருக்குதா ஆஹ் அது ஒரு ஏதோ ஒரு தனியா ஒரு கோர்ஸ் இல்ல உலக படிப்பு எது வரைக்கும் எம்எஸ்சி எம்எஸ்சி தியோலஜியில் டாக்டரேட் முடிச்சுட்டாரா இல்லை படிச்சுட்டு இருக்கிறாரா ஆ டாக்டரேட் படித்து முடிச்சுட்டார் முடிச்சுட்டார் ஓகே ஆனால் அவர் இப்போ தானே முடிச்சாரு நீ எப்போ முடிச்சுட்டால என் பையன் வந்து டாக்டரேட்டா அது இப்படி என்ன விட முடிச்சுட்டானோ இன்னைக்கு அது புறமா பட்டிருக்கிறாரா இல்லை சந்தோஷம் தான் பட்டு சந்தோஷப்படுவார் ம் நீ டாக்டரேட்டு ஒரு டாக்டரேட் ரெண்டு டாக்டரேட் மூணு டாக்டரேட் நாளைக்கு வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோ அப்ப அவருக்கு மேல தானே நீ வந்துட்ட ஆமா அதுக்குன்னு அப்பா அப்பா இல்லாம ஆயிடுவாரா அப்பா எப்பயுமே அப்பா தான் அப்பா எனக்கு அப்பா தான் அது மாறாது இத ஒரு நல்ல தலைவன் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஒரு சபை பாசரு இதை குறித்து நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் பாசர் பாசர் தான் அது மாறாது என்னத்தான் மற்ற வரம் பெற்றோர்கள் இருந்தா கூட ஒரு விசுவாசிகள் வந்து நேராக அவங்களுடைய கண்ணுகள் எப்போதும் பாஸ் வந்து எங்களுக்கு ஒரு ஆவிக்கிற தகப்பனார் அப்படி தான் பார்ப்பாங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டரு நல்லா வரம் பெற்றவர்களாக இருக்கலாம் பாஸ்டரோட இன்னும் நல்லா பிரசங்கோட பண்ணலாம் என்ன ஆனால் அவங்க இது இன்னைக்குமே அவனை அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர் தான் பார்ப்பாங்க இப்போ உனக்கு தாய் மாமாலாம் இருக்கிறாங்களா ஆ இருக்காங்க சித்தப்பா பெரியப்பாலாம் இருக்கிறாங்களா இருக்காங்க சரி ஒரு வீட்டில் வந்து ஒரு தகப்பனார் வந்து ஒரு குடும்பத்தை நல்லா வளர்க்குறதுக்கு படாத பாடுபடுவாப்பில் சில நேரத்தில் சரியாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து பிள்ளைகள் அன்புக்கு செலுத்த அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது பராமரிக்கவும் டைம் கிடைக்காது அப்படி நல்லா ஜாலியாக உட்காந்து பேச ஒரு ஃபெலோஷிப் பண்ணால் அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது ஆமாம் ஏன்னா அவங்க வந்து குடும்பத்தை பேணி காக்கணும் குடும்பத்துக்கு போஷிக்கணும் இரவும் பகலாம் வேலை செய்யலாம் அது மைண்டு அதில் இருக்கும் ரைட்டா ரைட்டாங்க ஆனால் தூரத்துல இருந்து என்னைக்காவது ஒரு நாள் மாமனோ மச்சனோ சித்தப்பாவோ பெரியப்பாவோ வருவாங்க நல்லா ஜாலியாக உட்காந்து பேசுவாங்க நான் பிள்ளைங்க நினைப்பாங்க பத்தியா நம்ம அப்பா இப்படி கூட நம்ம அப்பா இல்லைங்க ஆனா இந்த விசிட் இருக்கிறாங்கல்ல அவங்க நம்ம கூட எப்போதுமா இருக்கிறாங்க இல்லங்க இல்ல நம்ம கூட என்னதான் ஜாலியா இருந்தாலும் சித்தப்பேன் சித்தப்பன் தான் பெரியப்பேன் பெரியப்பன் தான் மாம மாமன் தான் அப்பா அப்பா தானே ஆமா அதெல்லாம் மாறவா போது மாறாத இவங்க எல்லாம் விசிட்டர் தான் நம்ம கூட எப்போதுமா இருக்கிறாங்க இல்ல அது நமக்கு பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க என்னதான் கிஃப்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கி கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போனாலும் அவங்க அந்த ஒரு அரை மணி நேரம் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறாங்களா ஒரு மணி நேரம் இருக்கிறாங்களா அவ்வளோதான் அந்த உறவு அதுக்கப்புறம் போயிடும்ல ஆமா அதுக்கப்புறம் நம்ம கூட யாருக்கிற நடந்ததுமா அப்பா தான் இருப்பாரு அப்பா தான் இருப்பாரு 
உன்னை நல்லா வளர்த்து ஆளாக்குற முதன் கண் பொறுப்பு யாருக்கு இருக்குது சித்தப்பன் கிடையாது பெரிய பெண்களும் கிடையாது அது அப்பாக்கு தான் இருக்கும் ரைட்டா உன் குடும்பம் எத்தனை கஷ்டப்பட்டாலும் உங்களை யாராவது வருவாங்களா இது நாட் மை ப்ராப்ளம் எனக்குன்னு தனி குடும்பம் இருக்குது அப்படித்தானே சொல்லிட்டு போவாங்க ஆமாங்க ஸோ ஒரு நல்ல பாஸ்டர் நல்ல ஒரு ஊழிய தலைவன் என்றைக்குமே இன்செக்யூரிட்டி இந்த தாழ்வு மனப்பான்மைக்குள்ள போகவே போகக்கூடாது சபையில் யார் யாருக்கு என்ன நான் தாழ்ந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கிறாரு ஊழியத்தில் இப்போ யார் யாருக்கு இப்போ நான் சொன்னேன்ல குமரனுக்கு நல்ல கிஃப்ட் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த கிறிஸ்பின்னு ஒரு பொண்ணு அந்த பிள்ளை சப் டைட்டில் டிபார்ட்மெண்ட் நல்லா பாட்டு பாடுவா அப்ப ஒர்க் ஷிப் எல்லாம் பாட்டு பாடுவா நீ தான் பார்த்துப்பா ஒரு தடவை ஒரு ஒர்க் ஷிப் ப்ரோக்ராம் பார்த்து எடுக்கிறேன் இந்த பிள்ளை ஒர்க் ஷிப்னா ஒர்க் ஷிப் தானே பண்ணணும் ஒரு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்குறா ஒரு ஆறரை நிமிஷம் நான் அப்படி ஒத்து பாக்குறேன் சே என்ன இந்த பிள்ளை நல்லா பிரசங்கம் பண்றால இப்ப இவளுக்குள்ள ஒரு இப்படி ஒரு கிருபம் இருந்திருக்குத நான் இதான் கவனிச்சேன் அப்புறம் அந்த பொண்ணை கூப்பிட்டு பேசினேன் ஏமா நல்ல பிரசங்கம் பண்றேன் அவ அப்படி பயந்துகிட்டே இருந்தா நம்ம திட்ட போறோம் ஏன் பிள்ளை வந்து ஆறரை நிமிஷத்தை நீ வேஸ்ட் பண்ண ஏன்னா அது ரெண்டு பாட்டு அவளே வந்து அப்புறம் என்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டா சாரி அங்கிள் நான் வந்து அப்படி அவ்வளவு நேரம் பேசிருக்க கூடாதுல ஆக்சுவலி ஒரு வகையில பார்த்தா அப்படி பேசுனது அதிகம் ஏன்னா அதோட பர்பஸ் என்ன ஒர்க் ஷிப் நடத்துற ஒர்க் ஷிப் நான் இன்ட்ரோ தானே ஆமா இன்ட்ரோ கொடுத்தா ஆறரை நிமிஷமா இன்ட்ரோ அவளே தான் சொன்னாங்க ஆறரை நிமிஷம் நான் கூட கணக்கு போடல அவர் தான் சொன்னாங்க ஆறரை நிமிஷம் அது ரொம்ப ஜாஸ்தியமான்னு சொன்னேன் அது சரி இது போட்டேன் இன்னொரு பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னேன் என்னங்க அங்கிள்னு கேட்டா நீ நல்ல பிரசங்கம் பண்ற உனக்கு அந்த கிருப இருக்குது உனக்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன் உனக்கு கொஞ்சம் நல்லா பாலிஷ் பண்றேன் பாலிஷ் பண்ணிட்டா எப்ப ஒரு பிரசங்கத்தை எப்படி பண்ணணும் கொஞ்சம் பாலிஷ் பண்ணிட்டா அடுத்த பிரசங்க உன்னை உருவாக்கிடலாம் இப்ப இதுதான் ஒரு நல்ல லீடர் யாருக்கு என்ன கிஃப்ட் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு அவங்கள அப்படியே வாலிஷ் பண்ணி விடணும் அவங்கள அப்படியே ஊதுனா என்ன செய்யும் நெருப்பு அதனால அனல் பற்றி எதுவும் அவர் வந்து அப்படியா இவ்வளோ பிரசங்கம் பண்ணுறாளா வேண்டாம் ஒதுக்கு நம்மளோட மிஞ்சிடுவாளோ தப்பு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய சீடுகளை பார்த்து என்ன ஒரு வார்த்தை சொன்னார் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் நான் செய்கிற காரியத்தை தானும் செய்வான் அதை காட்டிலும் அதிகமாக செய்வேன் இப்போ எங்கேயாவது சுயநலம் இருக்குதா பத்தியா இல்ல சொல்றது யாரு அண்ட சராசனம் படைத்த ஆண்டவர் நான் செய்த கிரியைகள் செய்வான் அதோட நிறுத்தி இருக்கலாம்ல நிறுத்தாம என்ன சொன்னாரு அடுத்து நான் செஞ்சத காட்டில அதிகமா செய்வேன் இன்னும் அதிகமாக செய்வானா பாரு அவரு தான் எல்லா ஊழிய தலைவனுக்கும் எல்லா சப தலைவர்களுக்கும் ஒரு பர்ஃபெக்ட் ரோல் மாடல் இப்படிதான் இருக்கணும் இன்செக்யூரிட்டி அந்த ஒரு பயம் தாழ்வு மனப்பான்மை என்னோட மிஞ்சிருவான் அது இப்படி இருக்கவே இருக்கக்கூடாது எல்லாரும் மேல எழும்பட்டோம் எல்லாரும் மேல வளரட்டும் இந்த பழையறப்பட்ட ஒரு சம்பவம் இருக்குது இதே மாதிரிதான் சொல்லுங்க மோசியை வந்து ஒரு நாள் ரொம்ப ஆண்டட்டு போய் புலம்பி இருக்கிறாரு என்ன சாமி இந்த பாரத்தை நல்லா சுமக்கவே முடியல இந்த ஜனங்க என்ன எவ்வளவு தான் நன்மை செஞ்சா முருமுறுத்துக்கிட்டே கிடக்கிறாங்க என்னால முடியல சாமி நான் ரிட்டையர் ஆகிறேன் வேற யாராவது இந்த பொறுப்பை கொடுங்க அப்படின்னு போய் புலம்பி கிடந்தாரு சரி இவருடைய புலம்புதலும் கத்திரிக்கும் கேட்டுக்கிட்டு அவருக்கும் அழுத்து போயிடுச்சு எத்தனை முறை தான் கேட்கறது ஒரு நாள் கேட்கலாம் ரெண்டு நாள் கேட்கலாம் டெய்லி இதே மாதிரி புலம்பி கிடந்தா சரி அப்படின்ட்டு சரி இதே பெரியாரா இருந்தா என்ன சொல்லுவா வடா வெங்காயம் சொல்லி அந்த மாதிரி என்ன சொன்னா சரி என்ன சரி ஒண்ணு செய்ப்பா ஒரு எழுபது பேரை போய் நீ செலக்ட் பண்ண நல்ல பக்தியானவர்கள் நல்ல நியாய தர்மத்துல நடக்கிறவர்கள் நல்ல நீதியின் படி பட்சபதம் பார்க்காதவங்க ஒரு எழுபது பேரை செலக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு சோ இவரும் வந்து எல்லாத்துக்குமே பாரு முப்பது லட்சம் ஜனங்கள் நடுவுல எழுபது பேர் இப்ப செலக்ட் பண்ணணும் செலக்ட் பண்ணிட்டாரு செலக்ட் பண்ணிட்டு சரிப்பா 
பட்டியல கொண்டு போய் கத்தட்டு கொடுக்கிறாரு எல்லா பேர் பட்டியல் கத்திரம் பேர் பார்த்தாரு ஓகே எல்லாரையும் வர சொல்லு மீட்டிங் வர சொல்லு உன் மேல இருக்கிற அபிஷேகத்துல ஒரு பகுதி எடுத்து நான் அவங்க மேல வைக்கிறேன் என்னுடைய அபிஷேகத்தை எடுத்து கொடுக்க போறியா அப்படின்னு நினைச்சாரா இல்ல கட்டுக்களும் குப்பாரு கட்டுந்த அவங்களே நான் ஆஸ்வதிக்கிறேன் உன்னை போல இருப்பாங்கன்னு சொன்ன கூட பரவாயில்ல உன் மேல இருக்கிற அபிஷேகத்தை எடுத்து அதுல ஒரு பங்கா அப்ப நூத்துல ஒரு பங்கு போயிடுச்சுன்னா இவருக்குள்ள நூறு பங்கு இப்ப இருக்கா அதுல இருக்காது கடுக்களவு கூட அது வந்து என்னன்னு அவர் யோசிக்கல சரி ஓகே லாட் அப்பனா அவங்க அவரை போல இருப்பாங்கல்ல ஆமா அவரை போல செயல்படுவாங்க அவரை போலவே ஜனங்களை வழி நடத்துவாங்க அவங்க வந்து எல்லாரும் ஒரு குட்டி மோசஸ் மாதிரி இருப்பாங்க இப்ப பிரேயர் மீட்டிங் நடக்குது ஆனா அதுல ஒரு தப்பு நடந்துச்சு என்ன ரெண்டு பேர் மீட்டிங் வரல ஓ ஏன் தெரியுமா தெரியல வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் நேரத்தோட அவங்களுக்கு போய் சேரல நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் நெட் ஆமா அந்த நமக்கு நடக்குது இல்ல அதே மாதிரி அங்கேயும் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் சரிட்டா ரெண்டு பேர் மீட்டிங் வரல அபிஷேகம் அந்த குறிப்பிட்ட நேரம் வந்துச்சு கத்தர இவர் மேல அந்த அபிஷேகத்தை எடுத்து அவங்க மேல வச்சாரு வச்ச உடனே அந்த அறுத்தெட்டு பேரும் அபிஷேகத்தால் நிரப்பப்பட்டு தீர்க்கரசம் உரைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப இன்னைக்கு எப்படி அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு தீர்க்கரசன அணிவாசியில பேசுறோமோ பழையறப்பட்டு காலத்துல தீர்க்கரசம் உரைத்தார்கள் அதான் ஒரு வித்தியாசம் வருஷத்தாவே பெற்றதுக்கு அடையாளமா இருக்கு ஆமா சோ மீட்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு எல்லாரும் கலைஞ்சு போறாங்க யோசுவாவும் மோசையோட தளபதி இல்ல ஆமா அவரு அவருக்கு ஒரு பக்கம் ஒரு கோவம் இந்த ரெண்டு பயலுங்க வரலையான்னு ஏன்னா அப்படியே ஒரு மனசுல வச்சுட்டு கோவத்தோட போயிட்டு இருக்கிறாரு இந்த சாமி வர கொடுத்தாலும் நான் பூசை கல்யாணம் செய்வானா வர கொடுக்க மாட்டேன் அந்த மாதிரி இவர் யோசுவா ஆனா மோசையாக்கு ஏற்ற பர்ஃபெக்ட் வேலைக்காரன் அவரை நடுவள் மாதிரி தான் இருந்தாப்புல ஆமா மோசையாக்கு அவர் ஒரு செகண்ட் விட மாட்டாரு அந்த மாதிரி அவரை பாதுகாத்துட்டாரு ஏன்னா மோசையாக்கு பிள்ளைங்க வேற யாரும் இல்லை தனித்தனியா இருந்தால இவர் தான் எல்லாத்துக்கும் இல்லாமா அவருக்கு இருந்தாரு ஓகே ஸோ இப்படி நடந்து போகும்போது அந்த ரெண்டு பேர் இருக்கிற கூடாரத்தை அப்படி கிராஸ் பண்றாரு அவனுங்க தீர்க்கரசம் உரைச்சிட்டு இருக்கானுங்க இவருக்கு வந்தது கோவம் டேய் விழுத்துட்டு கரா எப்படா நீ மீட்டிங்க வரலையே எப்படி நீ அபிஷேகம் வர முடியும் ஓ கல்லாவியோ கண்ணி ஆவியோ இப்படி எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சு உடனே விரு விரு ஓடி போனார் எங்க மோசைய மோசைய கூடாரத்துக்கு ஆண்டவனே ஆண்டவனே பாருங்க அந்த ரெண்டு பேர் வரல தீர்க்கரசம் உரைக்கிறானுங்க இப்போ ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நலமாக இருக்கும் என்ன ஒரு மனசு பாரு பெரிய மனசு சமத்து இசை வேணும் தீர்க்கரசம் உரைத்தா எவ்வளவு நலமா இருக்கும் இப்ப எல்லாரும் தீர்க்கரசம் உரைத்தா இவர்கிட்ட யாரும் வருவா யாரும் வர மாட்டாங்க யாரும் வர மாட்டாங்க அந்த சலனம் கொஞ்சமாச்சா இருந்துச்சா இல்ல இன்னைக்கு நிறைய விசுவாசிகளுக்கு ஆழமான சில சத்தியங்கள் போதிக்காததுக்கு இது ஒரு காரணம் ஏன்னா இவனுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்மள விட்டு போயிடுவான் அந்த முன்னாடி சொல்லுவாங்க கிட்ட என்னன்னு அந்த முனிவர்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து சிஷியர்களுக்கு வந்து முழு ரகசியத்தையும் சொல்லி தர மாட்டாங்க சொல்லி கொடுத்துட்டா அவங்க பெரியார் ஆயிருவாங்க குருவை மிஞ்சிட்டேன்னா அப்ப நீ வந்து எங்கிட்ட இனி என்னை நாடி வரமாட்டல அப்ப உன் காணிக்கு எனக்கு கிடைக்காதுல்ல அது எவ்வளவு பெரிய தவறு ஆமா அப்ப இப்படிப்பட்ட சுயநலவாதிகள் தலைவர்கள் வளர்ச்சி அடையவே அடைய மாட்டாங்க குன்றிய வளர்ச்சியாக தான் இருப்பாங்க இப்போ இவங்க எப்படி குன்றி வளர்ச்சியாக இருக்கிறாங்களோ அவங்க சபையும் அதே மாதிரி தான் குன்றிய வளர்ச்சி குறைவான வளர்ச்சி தான் அங்கேயும் இருக்கும் நிற நிறைவான வளர்ச்சி அடைய முடியாது இப்போ உங்களை பார்க்கும்போது அப்புறம் வேதத்தில் இருக்க இந்த இதெல்லாம் ஆதாரங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எப்படி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருதயம் இருது இருதயம் வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த தகப்பனுடைய இருதயம் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்றனால பிள்ளைகளாக சரி வளர்றது வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு 
அந்த அளவுக்கு சந்தோஷமா இருக்கு கத்து தரீங்க அப்படின்ற தெரியுது நான் ஒரு நாள் உட்காந்து யோசிச்சேன் இது இன்னைக்கு என்ன தெரியல இது வந்து ஒரு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி உட்காந்து யோசிச்சேன் என்னன்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நல்ல பங்கு அது என்னுடைய பங்கு தான் அது என்னை விட்டு வெடித்து பட்டு போகாது என்னை விட நீங்க எல்லாம் மேல உயர்ந்தா கூட எனக்குன்னு ஒரு பங்கு அங்க இருக்குல்ல ஆமா அந்த பங்கு என்னைக்கு அங்கதான் இருக்க போகுது அதனால நான் ஏன் அதை குறித்து கவலைப்படணும் கவலைப்படுது இந்த உணவு ஃபர்ஸ்ட் வரணும் உன்னுடைய நல்ல பங்கு உன்னுடைய அழைப்பு உன்னுடைய ஸ்தானம் அது என்னைக்கு அங்கதான் இருக்க போகுது இப்ப நான் சொன்ன சற்று முன்பு சொன்னேன்ல உங்க அப்பா சந்திரசேகர் இப்போ நீ வந்து வாலிபனா இருக்கிற வரைக்கும் அப்பாவை நாடி இருந்த ஆமாங்க நீ என்னைக்கு ஒரு பொண்ணை நீ கையப்பிடிச்சியோ நீ தனி கொடுத்துனோ போயிட்ட ஆமாங்க இப்போ உன்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் மகன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் மாறி இப்போ இன்னொரு பொண்ணுக்கு கணவன் என்ற ஸ்டேட்டஸ் மாறி இருக்குது ஆமாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு வருஷம் கழிச்சு உனக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான் பையன் பிறந்தா நீ இப்போ நீ அப்பா ஆகிட்ட இப்போ அப்பா நீ ஒரு அப்பா உங்க அப்பா உங்க அப்பா அப்பா ரெண்டு பேரும் ஈக்குவலா இல்ல இல்ல டைட்டில் வேணா ஈக்குவலா இருக்கலாம் ஆனா உங்க அப்பாடி ஸ்தானம் உங்க அப்பாடி ஸ்தானம் தானே ஆமா நீ என்னதான் உயர்ந்தாலும் உங்க அப்பாவை ஓவர் ரூல் பண்ண முடியாதுல்ல முடியாது அவர் என்னைக்கும் ஒரு அப்பா தான் இந்த உணர்வு வந்து இருக்கணும் அதான் அந்த உணர்வு வந்துருச்சுன்னா இன்செக்யூரிட்டி குழுந்தடிச்சு ஓடி போயிடும் அது வந்து அந்த நல்ல பங்கு இந்த வேறு யார்கிட்ட ஆண்டு சொன்னாரு அந்த நல்ல பங்கை குறித்து மரியால் மார்த்தால் கதையில் அவள் அவளுக்கு தெரிந்தெடுத்த நல்ல பங்கு அவளட்டு எடுத்து எடுபட்டு போகாது இந்த அம்மா இருக்குல்ல யார் மார்த்தால் அம்மா மார்த்தார் அது பயங்கரமான வேலையெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்குது இந்த அம்மா இந்த குட்டி பொண்ணு கத்தருடைய பாதத்திலே ஒரு வேலையும் செய்யல பொக்கல் ஜெவ் மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்கிறா அதையும் கத்த தப்புன்னு சொல்ல மாத்தா செய்த தப்புன்னு கத்த சொல்லவே இல்லை எதுக்கடா ஓவரா செய்யற ஏன்னா ஒரு ஒரு சாம்பார் ஒரு கூட்டு ஒரு அப்பளம் இது போதுமே எதுக்கு நீ போய் கறி மீன் எல்லாம் வரிசையாக வைக்கிற சில வீட்டுக்கு போயிருக்கியா கறி மீன் முட்டை என்ன அப்புறம் ரெண்டு மூணு கூட்டு அப்புறம் அப்பளம் இவ்வளோ வரிசையாக வச்சுருப்பாங்க நீ எவ்வளோ தான் சாப்பிடுவே அதை பார்த்தோனே வயிறு ரொம்ப ஆ நம்ம தான் நம்ம வந்து தான் பட்டணத்து பூதமா எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை நான் சின்ன வயசுல இருக்கும் போது ஒரு பழைய படம் பார்த்துட்டேனு எனக்கு அப்பப்ப வரும் ஒரு பூதம் அது வந்து படியே சாப்பிடும் கல்யாணம் சமையல் சாதம் காய் கறிகள் பிறம் மாதம் அப்படின்னு என்ன அது ஒரு பூதம் அது ஒரு நல்ல அசுரமா இருக்கிறது சாப்பிடும் இந்த மாதிரி சாப்பிட பார்க்கும் பொழுது எனக்கு அந்த சமூகம் தான் நினைவு வரும் நம்ம நான் அப்படியே பூதமா எல்லாத்தையும் சாப்பிடுறதுக்கு அளவு அளவு என்ன அளவு ஒரு இப்படி சாதம் அப்புறம் ஒரு ஒரு கூட்டு ஓகே மேக்ஸிமம் ரெண்டு கூட்டு ஓகே ஒரு கறி வைக்கிறாங்களா ஓகே அடுத்து கோழி குழம்பு வைக்கிறாங்களா ஏதாவது ஒன்று தானே இருக்கணும் ஆமாங்க கோழி வறுவல் கறி குழம்பு மீன் பொரியல் அப்புறம் முட்டை என்ன இது ஹோட்டலுக்கு போன கூட இவ்வளோ சாப்பிட மாட்டோம்ல ஆ சாப்பிட முடியாது என்ன ஸோ எதுக்கு இவ்வளோ பண்ணுற ஒன்றும் போதும்மா ரசம் கூட வைக்கிறியா ரசம் கூட போதும் அதுவும் இல்லையா தயிர் தான் இருக்குதா அது ஓகே தான் ஆனால் கத்தர் எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தா இருப்பாரு அவருடைய பாதத்தில் அமர்ந்துருக்கு ஏன்னா இதுதான் மறுமைக்கு ஆயத்தப்படுத்துது இது சாப்பிட்டுட்டு ஆசனம் வழியாக வரப்போகுது இதுக்கு ஏன் போய் இவ்வளோ நேரத்தை போட்டு நீ செலவு பண்ணுற என்ன ஆமாங்க நல்ல பங்கு அது அவ்வளோ விட்டு எடுப்படாது அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஊழியனுக்கும் ஒவ்வொரு பாசர்கள் கர்த்தர் வந்து ஒரு அழைப்பு வச்சுக்கிறார் இது நீ செய் வேண்டிய வேலை அதை நீ செய் ஸ்தானம் மாறாது இப்போ நமது கர்த்தோடி சபை இருக்குல்ல ஆமா எந்த சபை அமீன பாகத்தில் இருக்க கர்த்தருடைய சபை நமது மறைதுக்குரிய பாசர் ராஜன் ஜான் அவர்கள் அவரும் நல்லா பிரசங்கம் பண்ணுவாரு அழகா டீச் பண்ணுவாரு ஆமா அவங்க மனைவி இருக்காங்களா ஆமா யாரு பாஸ்டர் சாரா ராஜன் ஜான் அவங்க அவங்க நல்லா பைபிள் டீச்சர் 
அழகா ஆளை மட்டிச்சு பண்ணுவாங்க அவங்க பொண்ணு இருக்குல்ல யாரு ஜாய் சக்கா ஆ அவங்களுடைய ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் என்ன நல்ல வருஷம் சூப்பரா ஒரு நம்ம பாசுறோம் குறைச்சவர் கிடையாது அவரும் பயங்கரமா பாட்டு பாடுவாப்பில்ல ஆனா இந்த ரெண்டு பேரும் கம்பேர் பண்ணா யாருக்கு அந்த ஒர்ஷிப் அனைன்டிங் அதிகமா இருக்கு நீ சொல்லுவ ஜாய் சக்கா அவங்க அது ஸ்பெஷலைஸ் ரைட்டா ஆமா இவங்க ஸ்பெஷலைஸா இருக்கிறனால இவர் பாச ராஜினா பாச இல்லாம போயிட்டாரா இல்ல 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 அவருடைய பங்கு அது இதனால்தான் ஐந்து விதமான ஊழியர்கள் கட்ட சபைக்கு எதுவும் கொடுத்தாரு ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஸ்பெஷலைஸ்டா இருக்கணும் ஐந்து பேரும் ஐந்தோ பத்தோ எல்லாரும் சப பக்தி விரித்துக்கு ஏதுவாகத்தான் பணி செய்வார் அதுக்கு தானே ஆமா போட்டி பொறாமைகள பக்தி விருத்திக்கு ஏதுவாக ஒற்றுமையாக இருப்பதற்காக எல்லாரும் சேர்ந்து செயல்படணும் ஆனா இன்னைக்கு அது அது மாதிரி போய் போட்டி பொறாமையெல்லாம் இருக்குது கண்டிப்பாங்க ஒரு தடவை செய்தித்தாளில் ஒரு சினிமா நடிகருடைய பேட்டி ஒன்று படித்தேன் ஆ அவருடைய பேட்டியை படித்த பிறகு நான் தலை குனிஞ்சு வைக்கப்பட்டேன் அப்படிங்களாங்க என்ன அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஒரு கேள்வி ஆமாம் இவரையும் இன்னொரு நடிகரோட கம்பேர் பண்ணி ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்போ சொன்னார் எங்களுக்குள்ள போட்டி இருக்குது ஆனால் பொறாமை இல்லை அப்படின்னு நாங்க போட்டி போட்டு அவனை விட நானும் பெட்டரா செய்யணும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நான் நடிக்கணும் அப்படி நாங்க போட்டி போடுவோம் ஆனா எங்களுக்குள்ள பொறாம இல்ல ஆனா நமக்குள்ள என்ன இருக்குது போட்டியும் இருக்கு பொறாமை இருக்கு எத்தனை தலை குனிஞ்சு வைக்கப்பட வேண்டியதா இருக்குது அவன்கிட்ட இருக்கிற பண்பு நம்ம கிட்ட இல்லைய ஆனா அவனை பார்த்து நீ நரகத்துக்கு போவன்னு சொல்றாங்க சொல்றாங்களா ஆமா சினிமா நடிக்கிறோம் நரகத்துக்கு போவான் ஆனா அவங்ககிட்ட பண்பு இருக்குது இங்க தான் பரலத்துக்கு போவேன்னு சொல்றவங்ககிட்ட அந்த பண்பு இல்ல அப்ப நரகத்துக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் போவா அக்கா எல்லாம் தெரிஞ்சு பாவம் பண்றவங்க நம்ம தானே சோ நல்ல பங்கு நம்மளுக்கு எடுப்படாது ஆமா இதை வந்து நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் கத்துடைய சபையில் அதாவது கத்துடைய சபைன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட கத்தோட சபை இல்லை கத்துடைய சரீரத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு நல்ல பங்கு இருக்குது ஆமாம் இப்போ நான் வந்து என்னை ஆரம்ப நாட்களில் நாட்களில் வந்து திபத்தில் நேபாளில் அப்படி ஒரு சிட்டு குறி பறந்து போகிற மாதிரி அப்படி கிராம கிராமமாக நடந்து போய் இன்ன வரைக்கும் அதை நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் ரொம்ப நாலு கட்டத்தை கேட்டு 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 தான் போன வருஷம் அல்லது ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்பதாக நேபாளுக்கு போகலான்னு அனுமதிச்சாரு என்ன அப்ப நான் பட்ட மட்டற்ற சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் ஏன்னா அப்ப சின்ன வயசுல போனதுக்கும் இப்ப அறுபது வயசுகள்ல போறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆமா அப்ப பாரு இப்ப ரெண்டு மடங்கு என்னுடைய வயசு கூடி இருக்குது ஆனா அப்ப இருந்த ஸ்ட்ரென்த் தான் இந்த அறுபதுகளையும் இருந்துச்சு எனக்கு இது எனக்கு அப்பவே நல்லா உணர்ந்து என்னது நமக்கு அப்ப இருந்த மாதிரியே இப்போ அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்குதா அப்பனா அப்ப இருந்ததும் இப்ப இருக்கிறதும் மாம்ச ஸ்ட்ரென்த் கிடையாது அது தேவனுடைய கிருபை தான் கிருபை தான் வந்து நம்மளை காத்து கீட் பண்ணிருக்குது அப்படின்னு அந்த ஒரு காரியம் எனக்கு நல்லா உணர்ந்தேன் ஓகே என்ன சோ கடத்தி சித்தம்னா அடுத்த வருஷம் மீண்டுமாக போன முறை போன அதே பகுதிக்கு மீண்டும் போய் இன்னும் சில சந்திக்க சந்திக்கப்படாத கிராமங்கள் இருக்குது அந்த முறை இந்த முறை அங்க போனோம் ஓகே முழுசா ஒரு முறை அத போய் எல்லாத்தையும் சந்திச்சு முடிச்சிடணும் அடுத்த வருஷம் கட்டத்துக்கு சுத்தமானா இந்த ஒரு அக்டோபர் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர்ல ஒரு பயணம் அப்போ இந்த ஆரம்ப மூலிகை நாட்கள்ல எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டு அந்த கிறிஸ்தவ சபைகளுக்குள் என்னுடைய ஊழியம் விருத்தி அடைவதற்கு முன்பதாக இப்படி காடு காடு மலை வெயில் பள்ளத்தாக்கு உஷ்ணம் குளிர் பசி பட்டினி எப்படியாதான் நடந்து தெரிஞ்சிட்டு கிடந்தேன் ஜூன் எண்பத்தி ஆறுல தொகைச்சி இந்த பயணம் என்ன அப்ப யாரும் வாங்கன்னு கூப்பிட்டது கிடையாது கட்ட போ சொல்லுவாரு நேரா 
ஜோல்னா பை தெரியுமா ஆமாங்க ஜோல்னா பைய மாட்டிக்கிட்டு ஃபுல்லாக ட்ராக்ஸு ஜோலில் வந்து ஒரு துண்டு இது துண்டு இல்லை கம்பளி அதை தூக்கி போட்டுக்கிட்டு போய் நடந்து போகிறது லடாக் போனது ஓகே பழம் தீபத்து அப்போ யாரும் என்னை அழைக்க மாட்டாங்க கன்வென்ஷன் மீட்டிங்கு கிடையாது கிராமந்தோறும் தானே ஆமாங்க அப்போ அப்படி ஃப்ரீயாக கத்தருடைய சித்தத்தின்படி வழிநடத்தலின்படி போனதுனால அடிமட்டத்திலிருந்து ஜீரோலேருந்து நம்ம மேலே வந்திருக்கோம் அதனால பவுலையா சொல்ற மாதிரி நிறைஞ்ச வயிறோடு இருக்கவும் நான் கற்றுக்கொண்டேன் பசி பட்டினியாக இருக்கவும் கற்றுக்கொண்டேன் எல்லாம் இருக்கவும் கற்றுக்கொண்டேன் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கவும் கற்றுக்கொண்டேன் பஞ்சு மெத்தில படுக்கவும் கற்றுக்கொண்டேன் இது நான் சொல்றேன் ரோட்டு ஓரமா பிளாட்ஃபார்ம்ல அங்க வண்ணாந்தத்துல பனி மலையில ஒரு கம்பளியை மாத்திரம் விரிச்சு அது மேலேயும் படுக்க கற்றுக்கொண்டேன் உன் வாழ்க்கை அப்படியே வந்திருக்குது எப்படி சோ ஆனா என்னுடைய அஸ்திவரத்திலேயே கற்ற இந்த பிடி படாத பாடு பாடுகளின் வழியாக என்னுடைய ஓலியம் பயணம் இருந்தனால இன்றைக்கி இந்த வசதிகள் வந்து நம்ம மனசில் ஒட்ட மாட்டுது ம் ஆமாம் என்னுடைய இறுதி நான் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த பைபிளை சத்தியம் பண்ணி சொல்கிறேன் என் மனசு அதை தான் அதிகமாக விரும்புதே ஒழிய இந்த பஞ்சு மெத்தை இல்லை பஞ்சு மெத்தாக இருக்குது ஓகே படுக்கிறேன் ஆனால் அதை தான் அதிகமாக விரும்புவேன் என் மனசு அதில் இருந்தால் தான் அது தான் எனக்கு வந்து சொகு சாச்சா இயற்கை வானத்தை அப்படி அண்ணாந்து பார்த்தா நச்சு கோடி கணக்கு நட்சத்திரங்கள் இது உன் வீட்டில் நீ படுத்த உங்களுக்கு இப்படி தெரியுமா தெரியாதுங்க <laughs> 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 நான் ரேவதிக்கு ஒரு ஐடியா கொடுக்குறேன் ரேவதி உங்கள் அத்தானுக்கு நீங்கள் என்ன செய்கிறேன்னா கன்னியாகுமரிக்கு போங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாரும் நாலு பேரும் என்ன கன்னியாகுமரியில் போய் நின்றுனா அந்த முக்கு இருக்கு இல்லையா ஆமாம் அங்கேன்னு பார்த்தா சன்ரைஸை பார்க்கலாம் ஓகே அப்படியே பூமியிலேருந்து கோள்லேருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எழும்பி வரும் மேலே வரும் டப்புன்னு மேலே வந்த மாதிரி இருக்கும் எல்லாரும் சன்ரைஸ் பார்த்துருக்காங்க மூணு ரைஸ் பார்த்துருக்கியா நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படிங்களா அங்கே லடாக்கில் ஓகே ஒரு நாள் எப்படி அந்த ஏன்னா அப்போ வந்து நமக்கு எந்த வசதியும் இல்லை டென்ட் எதுவும் கொண்டு போகல ஓப்பனில் தான் அங்கே மழை ஒத்தடி பாதையில் அப்படி படுத்திருக்கேன் இப்படி படுத்துட்டு நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படியே கொடிக்கான நட்சத்திரங்கள் திடீர்னு பார்த்தா நிலா ஒரு திசை கடக்கடை அப்படியே நகர்ந்து போகுது ஆஹா மூன் ராய்ஸ் உண்மையிலேயே என் லைஃப்பில் பார்த்து நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட ஆச்சரியப்பட்டேன் ஓ இதுக்கு பேர் தான் மூன் ராய்ஸோ அப்படின்னு ஓகே இந்த மாதிரி பாக்கியெல்லாம் எங்கே கிடைக்கும்ப்பா கிடைக்காது அந்த மாதிரி ஒரு ஊழியத்தில் தான் இப்படிப்பட்ட சூப்பரான பாக்கியங்கள்லாம் கிடைக்கும் கஷ்டம் இருக்குது நஷ்டம் இருக்குது மரணத்துக்கு எதுவான ஆபத்துகள் இருக்குது இருந்தாலும் கத்திரு என்ன விரும்புறாரு அது சாதா நம்ம செய்யணும் ஆமாங்க கத்திரு விட்டு வேலைக்கார நம்ம அப்ப எஜமான் என்ன சொல்றாரோ அது செய்யறது தான் நம்முடைய கடமை ஆமாங்க ஏன் இஷ்டப்படி நான் இல்லை நான் இப்படி செய்வேன் நான் அப்படி செய்வேன் எனக்கு இது தெரியாது அது தெரியும் சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது சொல்லக்கூடாது ஏன் தெரியலன்னு உனக்கு கேட்பாரு எஜமா இப்ப பாரு அந்த தாழ்ந்து ஊமை இருக்குல்ல எஜமான் என்ன செஞ்சாரு மூணு வேலைக்காரங்களை கூப்பிட்டு ஒருத்தனுக்கு ஐந்து தாழ்ந்து ஒருத்தனுக்கு இரண்டு தாழ்ந்து ஒரு தாழ்ந்து கொடுத்துட்டு நான் வெளியூருக்கு போறேன் அப்படின்ட்டு போயிட்டாரு சரி இந்த தாழ்ந்து கொடுத்து அது தாழ்ந்து கொடுத்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னாரா எதுவும் சொல்லல சொல்லல போயிட்டாரு போயிட்டு ஐந்து தாழ்ந்து வாங்கினவன் வந்து அதை வந்து பத்தா பெருக்கிட்டாப்ல ஒருத்தாளந்து உள்ளவர் வந்து இது எதுக்கு செய்யணும் 
அவர் யஜமான் வந்து விதைக்காத இடத்துல இருக்கிறவர் ஸோ அவருக்கு எதுக்கு நம்ம இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு அது கேர் பண்ணிக்காம மண்ணில் போட்டு புதைச்சு ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் விட்டுட்டேப்பா ஆ என்ன என்னென்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு யஜமான் திரும்ப ஊருக்கு வந்தார் ஊருக்கு வந்து அந்த மூணு பேரும் கூப்பிட்டு நான் கொடுத்த தலை தான் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டார் ம் கேட்டார்ல ஆமாங்க அப்போ நான் உனக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்தா நீ அதை கொண்டு ஏதாவது செய்யணும்னு அவர் எதிர்பார்க்குறாரு ஆமாங்க நீ சும்மா உன் பாக்கியில் அதை வைக்கக்கூடாது எனக்கு தெரியலையே அதை அவன் ஒருத்தன் சொன்னான்ல எவன் என்ன செய்யணும்னு தெரியல ஆண்டவரே எனக்கு என்ன செய்யணும்னு தெரியல அதனால நான் சும்மா அப்படியே பூமியில் போட்டு புதைச்சி வச்சுட்டேன் எனக்கு தெரியாது நீ ஏன் வந்து சரி உனக்கு தெரியல ஓகே வங்கியிலேச்சும் போய் போட்டுருக்கலாம்ல பேங்க்ல போட்டு வச்சுக்கலாம்ல அப்படின்னா அந்த பணத்தை எடுத்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதாவது நீ அதை கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு இடத்துல போய் கற்றுக்கொண்டிருக்கலாம்ல ஆமா ஒரு ஸ்கூலுக்கோ ஒரு கோர்ஸுக்கோ கோர்ஸ் எடுத்து படித்து இது எப்படி செய்யணும் என்ன செய்யணும் அதையும் செஞ்சுக்கலாம்ல அதையும் செய்யலையில்ல அப்ப பத்தியா அப்ப இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கிற யஜமான் ஆமா என்ன செய்யணும் ஒரு வேலை கொடுத்தனா அத அறிந்து கொள்ளக்கூடிய ஞானத்தை நீ பெருக செய்யணும் எனக்கு தெரியல அடி இருக்கக்கூடாது ஆமாங்க அப்படி சொன்னா இங்க வந்து சோம்பிரியான வேலைக்காரன் அப்படி சும்மாயிரும் சரி இப்ப நீ என்ன கத்துக்கிட்ட சோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம போட்டி பொறாமலாம் எதுவும் இருக்கக்கூடாது நமக்கு வந்து பரந்த மனசு இருக்கணும் ஸோ எல்லாரும் கத்தருடைய பணி செய்கிறதுக்கு ஒருத்தர் ஒருத்தர் உற்சாகம் பண்ணிக்கணும் நமக்கு கொடுத்த பொறுப்பில் வந்து உண்மையாக இருக்கணும் அதை கற்றுக்கொள்ளணும் நம்ம வந்து ஏனோதானோன்னு இருக்கக்கூடாது ஸோ கத்தருடைய ராஜ்யத்துக்கு நம்ம பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக இருக்கணும் அப்படின்னு கற்றுக்கிட்டு ஆ மெயின் இனி காலம் செல்லாது அது சீக்கிரமாக வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து காலம் தாமதம் இல்லாமல் சீக்கிரமாக வரப்போகிறார் அதனால் மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீமாக்க வந்தாச்சு மரணாத்தா ஆமேன் கத்தராக இயேசுவே சீக்கிரம் வாரும் கத்தர் உங்களை ஆசிரித்து உங்களை காப்பாராக ஆமேன் கட்டத்த முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க செய்து உங்கள் மேல் கிருபியாக இருப்பாராக ஆமேன் கட்ட தன் சமூகத்தை உங்கள் முன்பதாக போக செய்து உங்களுக்கு சமாதானத்தை கட்டளைடுவாராக ஆமேன் காட் பிளஸ் யூ